नमस्ते वेलकम टू अवर् नल एटके आंध्र प्रदेश में उद्रिक्त परस्थित नेपथ्य पे पूर्त मरी पोल पूर्त तरह अ घटन दाड़ेमात्र आगक इप्के सीएसन का डीजीपी केन्द्र एन कल कमीशन ढी की पिपची विवरण अड़ना संगति मन अर तेजे इधे मो पक् ईवीएम भद्रपरना स्ट्रांग रूम प्रतिपक्ष अन व्यक्त पैस्थिंद ईवीएम रेल मीटर् दूर में वैसी की संबंधी भद्रता सिबंदी कावच्छ नायक रहस्य मीटम को मरी कोई अनान तास्तान मरी ईवीएम पटिष्ठत को एला चर्कसी मरी डीजीपी का अगे सीएस एला विवरण इच्छे अवकाश हो विवरानी तेसकने प्रयत्न चाहा मन तो उ सीनियर पोल जर्नलिस्ट डीवी श्रीनिवास गार नमस्कार सर नमस्ते सर इपड़के अड़ दाड़ेमात्र आगक सीएसनी डीजीपी ढी की पिपचिं के केन्द्र एन कल कमीशन मरी इधला उसे मैं पोलिंग अच्छे पूर्त सर मैं ईवीएम भद्रता सव्य लेकिन मैं परस्थित एटार अंत प्रतिपक्ष अड़ा भद्रता चर्ल उ चक्सान वे वाल अगर वैसी की संबंधी वाल दाड़ पैस्थि मैं नेपथ्य पैस्थित आंध्र प्रदेश अराचक स्ट्रांग रूम भद्रता पैने प्रजल्लो सदेहाल की दारती इन नाग वाल याब ना मंदिर लोकसभा अभ्यर्थ वाल भवितव्य दीन पैन आधार पड़ इन लोकसभा स्थापना पोटी चुनाव अट्ला रूव वेल मूड एन भाई एडु मंदी असैम्ली अभ्यर्थ नूट डेबई ईद स्थापना पोटी चुनावा वील भवितव्य निक्षिप्त ईवीएमस लक्षा अरवे वेल ईवीएमस उपयोग वीवी पैट्स इपड़ ईवीएमस वीवी पैट्स इवा भद्रपरचार यदि इंका इवी मो पद रोज पूर्ति भद्रता मध्य उ केन्द्र बलगाल पर्यवेक्षण बंदोबस्त मूडंजल भद्रता उ इंसीडेंट जी असल मन चूसा चंद्रगि तिपति यूनर्सीटीद अभ्यर्थि पुलवर्ति ना स्ट्रांग रूम भद्रता पैन सदेहाल तो परशील को वेला परशील को वेल्न पुलवर्ति ना तिरी वेट अतन पैन दाड़ जी चवरे अगर उ मेहित रेडी भास्कर रेडी वाल अचर युद्ध वातावरण अगर क्रििये नानी मीदे हत्या यत्न नानी वाहन ध्वंसम नानी गे फैर ओपन चसा इवा हास्पल पुलवर्ति ना दूड़ा पदहे मंदिर अरेस्टार यदि ढीली पिपचार केन्द्र एन कल संघ प्रधान अधिकारी राजीव कुमार आंध्र प्रदेश सीएस जवहर रेडिनी तरवा डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता इंटलीजे एडीजी वाल तन वाजर पड़म इन नाग गंटल की मूड नर की वीर वेलर निवेदिक दीकिंग तरवा हिंस इवा के सीरियस केन्द्र एन कल संघ दिन पैन फैर अवता इंग हिंस मन को एन कना अभी आंध्र प्रदेश लाइट राष्ट्र पोलिंग हिंस जरूदे अभी अवगाहन उठी आ हिंस ने कंट्रोल चेयल यदि एलक्षन रोज हिंस ने कंट्रोल चेयलना एलक्षन तरवा हिंस ने कंट्रोल चेय लेको केन्द्र उपेक्षा पोलिंग अदा अभी मिन्नक दी अराजक मोकल अडवांटेज मन की तसी आंध्र प्रदेश मुख चि आंध्र प्रदेश गत चर जैसे हिंसा विध्वंस पोलिंग ना जो नैक्स्ट कौंटिंग ना जो रेप कौंटिंग ना रेप गेल ले ओडर गेलना ओडना दाड़ चार तगल पड़ता तोटल नरकतार बोर् ध्वंसम ग्राम बहिष्क इदंत आंध्र प्रदेश चरत्र चरत्रेमी का कौंटिंग ना रा उपद्रव पोलिंग मरस रोज आ तरवा रोजे पोलिंग अन हिंस इवा समस्या मार परस्थित फेल्यूर की कमेवर इवा को अमल उड्यूल वे नोटिफिकेसन इला परस्थित दी बाध्यता सीएस डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता वी वारोजल कसीरे राजेन्द्रनाथ रेडी इलागे पन इलांट जो अतने अधिकार पार्टी डम्मी का मारा अतन दीसे बार 
డిజిపి కొత్త వాడు మొత్తం ట్యాకిల్ చేయాల్సింది దీన్ని పర్యవేక్షించాల్సింది కంట్రోల్ చేయాల్సింది సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి నీ నిష్క్రియ పరత్వం ఏంటి నీ పక్షపాత ధోరణి ఏంటి మరి ఈ పూట వీళ్ళు రిపోర్ట్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడు రాజీవ్ కుమార్ సిఈసి ఎంత ఫైర్ అయ్యాడో ఏంటో మనకు తెలియాలి ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక తిరుపతిలో అక్కడ నాని మీద దాడే కాదు మొన్న చూసాం మనం ఏది దూడిపాల నరేంద్ర కుమార్ ఆందోళన పొన్నూరు తెలుగుదేశం అభ్యర్థి లాంగ్ టర్మ్ అసెంబ్లీ అతను కూడా ఐదు సార్లు అసెంబ్లీకి ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయాడు నాగార్జున యూనివర్సిటీలో స్ట్రాంగ్ రూమ్లో భద్రత పైన అతను ఆందోళన ప్రకటించాడు ఒక పక్క స్ట్రాంగ్ రూములు అక్కడ బ్యా ఈవీఎంలు ఇవన్నీ నిక్షిప్తమైన గది పక్కనే సీఎం సెక్యూరిటీ వింగ్ సమావేశమైంది నాలుగు వందల యాభై మంది ఆ నిఘా సిబ్బంది అక్కడ ఎందుకు సమావేశమయ్యారు వాళ్ళు పార్టీ చేసుకోవటం ఏంటి పోనీ అది కూడా ఏంటి వెనకాల ఏదో సిద్ధం సభ పోస్టర్ ఉందంట ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి దాని మీద నుంచి ఈయన ఈ బాలాజీ ఇతను ఈ బాపూజీ ఆ ఎస్పీ ఉపనిషిస్తున్నాడు దానిపైనే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా లేఖ కూడా రాశాడు స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో భద్రత పైన నేను చెప్పినట్టు సార్ ఇప్పుడు వైసీపీ ఓటమి అంచులో ఉంది అని చెప్పి వార్తలు అయితే వస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఈవీఎంల దగ్గర సీఎం సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వింగ్ అలా సమావేశం అవటం అదే టైంలో ఏ నుంచి మేము ఇరవై రెండు ఎంపీ సీట్లు గెలుస్తాం ఈసారి నూట యాభై ఐదు ఎమ్మెల్యే సీట్లు గెలుస్తాం అని చెప్పని వీటన్నిటిని అంటే బేరీజ్ వేసుకొని చూస్తే కొంచెం అనుమానంగా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఇవాళ ఐప్యాక్ బృందంతో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యాడు ఐప్యాక్ వాళ్ళు లేదు వాళ్ళకి ఏదో గిఫ్ట్లు ఇవ్వటం లేదు భోజనాలు ట్రీటు ధన్యవాదాలు ఆయనకి ఇచ్చిన సహకారానికి ఈయన వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తాడు ఏదో అనుకుంటే అక్కడ ఈయన ప్రసంగంలో ఏమని చెప్పాడు ఇరవై రెండు ఎంపీల కన్నా ఒకటి ఎక్కువే గెలుస్తాం నూట యాభై యొక్క అసెంబ్లీ సీట్లు దానికన్నా ఇంకా ఒకటే ఎక్కువ గెలుస్తాం ఆ ధీమా అసలు ఎలా సాధ్యం ఇరవై రెండు కన్నా మీరు ఎక్కువ గెలవటానికి మరి అంత గొప్ప పరిపాలన మీరు ఇచ్చారా నూట యాభై ఒక్క కన్నా ఎక్కువ సీట్లు గెలవటానికి ఇక్కడ ఈ ఐదేళ్లలో మీరు చేసింది ఏంటి అంటే ఇటువైపేమో ఈవీఎంల భద్రతపై అనుమానాలు మరోవైపేమో అక్కడ స్ట్రాంగ్ రూముల దగ్గర ఘర్షణలు యుద్ధాలు దాడులు జరుగుతున్నాయి మీటింగులు పెట్టుకుంటున్నారు అక్కడే పార్టీలు చేసుకుంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలు ఈ డాట్స్ అన్నీ కూడా లింక్ చేస్తే ప్రజల్లో సందేహాలు అందుకే వస్తున్నాయి పైపెచ్చు మనం చూసాం ఏది గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా పోల్ పర్సంటేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో కాదు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ జరగలేదు ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ పోలింగ్ జరిగిందంటే మరి వాళ్ళు ఓట్లన్నీ కూడా ఇవాళ ఈవీఎంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఒక వెలువలాగా ఓటర్లు ఓటేశారు ఒక కసితో ఓటేసినట్టుగా కనపడుతోంది అన్నమాట ప్రతి రెండు గంటలకు డబల్ డిజిట్ల పోల్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇప్పుడు ఉదయం ఏడు గంటలకు బిగిన్ అయితే కొంచెం ఈవీఎంలు ఇవన్నీ కూడా జాప్యము ఆ మిషన్లు కరెంట్ లేకపోవటం ఈ అవాంతరాల వల్ల తొమ్మిదింటి వరకు పోల్ పర్సంటేజ్ తొమ్మిది పర్సెంటే ఉంది అలాంటిది రెండు గంటల్లో పదకొండింటికల్లా నీకు పదిహేను పర్సెంట్కి పెరిగింది మళ్ళా రెండు గంటల కల్లా మళ్ళా పద్దెనిమిది పర్సెంట్ పెరిగింది ఇంకో పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ఆ తర్వాత రెండు గంటలు ఒక ఒంటి గంట నుంచి మూడింటి కదాగా నీకు పదిహేడు పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే ఫర్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్ నీకు డబల్ డిజిట్ పోల్ పర్సంటేజ్ పెరిగిందంటే ఓటర్లో చైతన్యం ఇప్పుడు నాలుగు కోట్ల మందో ఏమో ఓటర్లు ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర మూడు కోట్ల ముప్పై లక్షల మందో ఏమో ఓటేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఓట్లన్నీ కూడా ఇక్కడ నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఈ వీవీ ప్యాడ్స్ ఈ ఈవీఎంస్ ఇప్పుడు ఈ లక్ష అరవై వేల ఈవీఎంస్ ఈ స్ట్రాంగ్ రూములు ఈ మూడు వందల యాభై ఏమో స్ట్రాంగ్ రూముల్లో భద్రపరిస్తే నీకు నూట డెబ్భై ఐదు ఎమ్మెల్యేలు రేపొద్దున గెలవాలి ఇరవై ఐదు ఎంపీలు దీని నుంచి రావాలి ప్రజా తీర్పు నిక్షిప్తమైంది ప్రజల బాధ్యత కంప్లీట్ అయింది అయితే సార్ మీరు చెప్పారు ఈరోజు ఐప్యాక్ టీమ్ని మీట్ అయ్యి వాళ్ళకి బహుమతులు ఇచ్చారు సో వాళ్ళ సమక్షంలోనే మాకు నూట యాభై ఐదు వస్తాయని చెప్పారు సో ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో ఐప్యాక్ టీం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తనకి వ్యతిరేకంగా ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి వాళ్ళతో మీట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెక్ చేయండి అని చెప్పి అడిగిన పరిస్థితులు కూడా మనం అప్పుడు చదివాము విన్నాము కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నూట యాభై ఒక్క సీ నూట యాభై ఐదు సీట్లు వస్తాయి అని చెప్తున్నారంటే ఆ విషయం ఇప్పుడు ఐప్యాక్ టీం చెప్పాలా జగన్ గారు చెప్పాలా అండి ఇప్పుడు అసలు ఆయనకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనేది ఆయన ప్రకటిస్తే అది ఒక పెద్ద హాస్యాస్పదం అదో నవ్వుల పాలు మిలీనియం జోగ్గా మారుతుంది అనమాట
జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తాడు నాకైనా నాకు నూట డెబ్బై ఐదు వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటాడు కదా అతను మొన్న ఇచ్చిన ఛానల్లో కూడా ఏమండి మీ మీద తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉంది అని ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన యాంకర్ అంటే మీ మీద ఇలా మీ చెల్లెళ్ళు తిరుగుబాటు ఏర్పాటు చేశారు మీరు టికెట్లు తీసేసిన నలభై మంది మీ మీద తిరగబడుతున్నారు మీరు మార్పులు జేర్పులు చేసిన తొంభై మంది తొంభై స్థానాల్లో మీరు గెలుపు అనుమానంగా ఉంది ఆ యాంకర్ ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈయన వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటాడు ఇప్పుడు వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే నో ప్రాబ్లం అట్లాగే ఐప్యాక్ కూడా మరి ఆయన జీత బత్యాల మీద బతుకుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయనకి ఏది నచ్చుద్దో ఆ రిపోర్టే ఇస్తారు అంతే తప్ప ఆయనకి వ్యతిరేకమైన రిపోర్ట్ ఇస్తే వీళ్ళు ఉద్యోగాలు పోతాయి అతను ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి చీటీలు జించేయడంలో అసలు పెద్ద డాక్టరేటే చేశాడనమాట వీళ్ళ చీటీలు తిరిగిపోతాయి తీర్పు ప్రజలు ఇచ్చేది జగన్మోహన్ రెడ్డి తీర్పు కాదు కావాల్సింది ఐప్యాక్ తీర్పు కాదు కావాల్సింది ప్రజా తీర్పు ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు ఈసీ ఏం చెప్పింది అందరూ ఓటేయండి మీ ఓటు విలువైంది మీరు ఓటేస్తేనే మీరు జీవించి ఉన్నట్టు మీరు ఓటేయకపోతే మీరు చనిపోయినట్టు అన్నట్టుగా ప్రచారం చేసినప్పుడు సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు ప్రధాని దగ్గర నుంచి రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి కింది స్థాయి ఆర్ఓ దాకా పోలింగ్ ఆఫీసర్ దాకా పిలిపించినప్పుడు వీళ్ళ బాధ్యతగా ప్రతి ఓటరు ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ వెలువలాగా ఓట్లేశారు వాళ్ళ బాధ్యత పూర్తయింది ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరి బాధ్యత కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వ్యవస్థలది బాధ్యత ప్రజా తీర్పుని భద్రపరచాల్సిన బాధ్యత ఈ వ్యవస్థల మీద ఉన్నప్పుడు వ్యవస్థే కనుక గాడి తప్పితే చరిత్ర క్షమించదు అనమాట ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన భద్రతాధికారి సీఎం సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ నాలుగు వందల యాభై మంది స్ట్రాంగ్ రూమ్ దగ్గర సమావేశం అవటం ఏంటి వాళ్ళకి ఆ పర్మిషన్ ఎవరిచ్చారు నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఆఫీసర్లు పర్మిషన్ ఇచ్చారా అక్కడ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చిందా జిల్లా ఎస్పీ దాని పర్మిషన్ ఇచ్చారా ఎవరి పర్మిషన్ లేకుండానే వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ సమావేశం జరిపారా వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ పార్టీలు చేసుకున్నారా మీరు పార్టీ చేసుకునేటప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేదిక మీద వెనకున్న ఫోటో చూడాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా అక్కడ సిద్ధం సభ పోస్టర్ ఏంటి ఇక్కడ సభలో మాట్లాడేవాడు సీఎం సెక్యూరిటీ వింగ్ ఎస్పీ ఏంటి ఇప్పుడు ఆ బాపూజీ ఆ మాత్రం బాధ్యత లేకుండా ఇలాంటి ఆఫీసర్లు ఇలాంటి పనులు స్ట్రాంగ్ రూమ్ దగ్గర మీరు చేసేది పద్మావతి అక్కడ యూనివర్సిటీలో మనం చూసాం తిరుపతి యూనివర్సిటీలో స్ట్రాంగ్ రూమ్ల భద్రత అక్కడ చెవిరెడ్డి కన్నేశాడు వీళ్ళందరూ కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలప్పుడు కూడా చాలా దొంగ ఓట్లు పడ్డాయి తిరుపతిలోనే కదండి తిరుపతిలో దొంగోట్లు పడ్డాయి అసలు విధ్వంసం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎలాంటి హింస విధ్వంసం భయోత్పాతం క్రియేట్ అయిందో మనం చూసాం ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరిగింది రీపోల్ రాలేదు సంతోషం కానీ పోలింగ్ తర్వాత హింస పెరిగింది కంచుకోటలు బద్దలయ్యాయి తమ కంచుకోటలు బద్దలయ్యాయన్న ఆవేదనతో అసలు రిజల్ట్ రాకముందే కౌంటింగ్ దొరకముందే ఓటమి వీళ్ళు ముందే గ్రహించి ప్రత్యర్థుల పైన దాడులకు దిగారు తలలు పగలగొడుతున్నారు తగలబెడుతున్నారు కార్లు తగలబెడుతున్నారు పార్టీ కార్యాలయాల పైన దాడులు చేస్తున్నారు అభ్యర్థులు తలలు పగులు కొడుతున్నారు హత్యా యత్నాలకు పాల్పడుతున్న పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆషామాషీగా వదిలేయకూడదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది అరాచక ప్రదేశ్గా మారిన పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ రక్తపాతం రక్తపాతం వర్సెస్ శిరాపాతంగా నడిచింది మొన్నటి ఎన్నిక శిరా శిరా చుక్కతో రక్తపాతానికి చెక్ చెప్పాడు ప్రతి ఓటర్ ఇప్పుడు శిరాపాతం గెలుపు తన యొక్క తన ఏ ప్రభుత్వం కావాలి తనకి ఏ శాంతి కావాలి తనకి ఎలాంటి పాలన రావాలి అని చెప్పి ఓటరు తీర్పిచ్చినప్పుడు రక్తపాత రహిత ప్రభుత్వాన్ని అతను కోరుకుంటున్నప్పుడు పాలన కోరుకుంటున్నప్పుడు ఆ ప్రజలిచ్చిన తీర్పుని భద్రపరచాల్సిన బాధ్యత బందోబస్తు మీద ఉంది పోలీస్ వ్యవస్థ మీద ఉంది చరిత్ర క్షమించదు ఏదన్నా జరగకూడదు కనుక జరిగినట్లయితే అసలే ఈవీఎంల పైన పలు సందేహాలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు తీర్పించిన తర్వాత కూడా మీరు ఈవీఎంల భద్రతని కాల రాస్తే మీరు చెప్తున్నారు మూడంచెల భద్రత ఉంది సీసీ కెమెరాలు పెట్టారు ఇరవై నాలుగు గంటల పహర నడుస్తోంది కేంద్ర పహర ప్రత్యేక బలగాల మధ్య పారా మిలిటరీ బలగాల మధ్య బందోబస్తు ఉంది రాష్ట్ర బందోబస్తు ఉంది కేంద్ర బందోబస్తు ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్
ఇక్కడ ఉన్నది అరాచక శక్తుల గ్యాంగులు విచ్చలవిడి స్వైర విహారం చేస్తున్నప్పుడు పోలీస్ ఉదాసీనంగా ఉన్నప్పుడు పోలీసులనే తలలు పగలగొడుతున్నప్పుడు నిన్నే చూసాం ఇన్స్పెక్టర్ల తలలు పగిలాయి కానిస్టేబుల్ల తలలు పగిలాయి కారంపూడిలో కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముందు మీ పోలీసులకు మీరు భద్రత కల్పించుకోవటమే కాదు అవసరమైతే ఎటువంటి చర్యలకైనా వెనుదీయరాదు ఆ మధ్య ఎవరో సిద్ధార్థ కౌశల్ ఒక వీడియో వదిలాడు ఈవీఎంల జోలికి వస్తే సహించమన్నాడు ఎస్పి అబ్బో అనుకున్నాం తర్వాత మనం చూస్తే రెండు రోజులు ఆ పోలింగ్ తర్వాత హింస చూస్తే గబ్బో అనుకుంటున్నాం మాటలకే పరిమితం కాకూడదు కదా చేతల్లో చూపించాలా ఈ పవర్ ఏంటో పోలీస్ పవర్ ఏంటో చేతల్లో చూపించాలా ప్రజా తీర్పుని భద్రపరచాల్సిన బాధ్యత పోలీస్ పైన ఉంది రైట్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్తే